हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास डेंसिटी 0.1 किलोग्राम पर मीटर इज स्ट्रेच विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एक्स इक्स टू एक्स इक्व टू जीरो इज ऑसिलेटेड ट्रांसवर्सली साइनोसाइडली विद एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर एंड अ पीरियड ऑफ जीरो पॉइंट वन सेकेंड सो दैट ट्रेवलिंग वेव इन द प्लस एक्स डायरेक्शन आर सेटअप तो बच्चों यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है वट इज द वेलॉसिटी ऑफ द वेव्स सेकेंड पार्ट में वट इज देयर वेव लेंथ एंड थर्ड पार्ट इज इट एट द ड्राइविंग एंड एक्स इक्व टू जीरो द डिसमेंट वाई एट टी इक्व टू जीरो इज जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर विद डी वाई डी टी नेगेटिव एंड वट इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव ओके okay. तो ये तीन पार्ट बच्चों आपको सॉल्व करने थे सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए तो आपको बेसिक फॉर्मुले इसके लिए होने चाहिए ठीक है तो अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट क्या होगा आपका सबसे पहले आपको विलॉसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बात करें हम बेसिकली टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ तो वो फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट टी बाई म्यू ठीक है तो टी क्या हो गया बच्चों यहाँ पर टेंशन एंड ये जो यू लिखा है बच्चों ये हमारा मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ ठीक है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 40 न्यूटन और यू दे रखा है बच्चों हमको 0.1 पॉइंट पर मीटर ठीक है इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यस 0.1 पॉइंट पर मीटर ठीक है तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों वेलोसिटी का तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ठीक है ये दो फॉर्मूले और तीसरा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी चाहिए जनरल वेव की इक्वेशन ऑफ जनरल वेव ठीक है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ जनरल वेव तो वो इक्वेशन होती है बच्चों वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ठीक है ओमेगा उसमें होता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है और टी होता है बच्चों टाइम एट एनी इंस्टेंट टाइम एट एनी इंस्टेंट ओके एंड अगर हम बात करें बच्चों के की तो के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कि होता है बच्चों हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट ओके और फाइव जो होता है बच्चों वो होता है हमारा बेसिकली फेज एंगल फेज एंगल और ए बच्चों यहाँ पे होता है हमारा एम्पलीट्यूड एज एम्पलीट्यूड क्लियर तो ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए ठीक है चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का तो वेलोसिटी का हमने बताया मैंने आपको टी बाय यू तो टेंशन हमको मतलब फोर्स फोर्स दे रखी हमको 40 और यू दे रखा है हमको 0.1 पॉइंट वन पर हटाएंगे जीरो आ जाएगा तो अंडर रूट फोर हंड्रेड विच इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट वेलोसिटी होता है मैंने बताया आपको फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों हमारे पास वन बाय टी रेसिपिकल ऑफ टाइम पीरियड इंटू वेव लेंथ तो यहाँ से वेव लेंथ आ जाएगा बच्चों अपने पास वेलॉसिटी इंटू टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन विच इज इक्व टू टू मीटर तो हमारे सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताई थी इक्वेशन क्या इक्वेशन ऑफ जनरल वेव इक्वेशन ऑफ जनरल वेव क्या बताई थी बच्चों तो ये इक्वेशन होती है वाई इक्व टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव ये इक्वेशन हमको यहाँ पर यूज करनी है यहाँ पे अगर हम बात करें तो एट टी इक्व टू जीरो एक्स इक्व टू जीरो तो वाई कितना है बच्चों यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको और तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास जीरो पॉइंट जीरो वन इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो टू साइन ओमेगा इंटू जीरो माइनस के इंटू जीरो प्लस फाइव तो यहां से आ गया वन बाई टू सॉल्व किया था हमने इसको इक्वल टू साइन फाइव तो यहां से फाइव की वैल्यू दो आ रही है बच्चों फाइव बाई सिक्स और एक आ सकती है अपने पास फाइव फाइव बाय सिक्स नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज है डी वाई बाई डी टी क्या होना चाहिए बच्चों शुड बी नेगेटिव शुड बी नेगेटिव देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है 
डी जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर विथ डी वाई बाई डी टी नेगेटिव ठीक है ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे फर्दर तो ये वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ रही है जीरो एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो तो डी वाई बाई डी टी हो गया अपना नेगेटिव ठीक है तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी आ गया बच्चों अपने पास ए ओमेगा कॉस फाइव ठीक है इसको फर्दर लिखते हैं एक बार तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास फाइव आपको बताया था फाइव क्या होना चाहिए बच्चों फाइव शुड बी फाइव बाय बाय सिक्स सभी क्या होगा सो एस टू मेक सो एस टू मेक डी वाई बाय डी टी नेगेटिव डी बाई डी टी को नेगेटिव आने के लिए जो फाइव है हमारा वो पाई बाई सिक्स क्या होना चाहिए बच्चों तभी हमारा क्या होगा बच्चों डी वाई बाई क्या होगा नेगेटिव तो फाइव शुड क्या होना चाहिए फाइव पाई बाई सिक्स डी वाई डी टी को नेगेटिव होने के लिए फाइव क्या रखना पड़ेगा हमको फाइव पाई बाय सिक्स ये चीज आपको ध्यान रखनी है सो बेसिकली फाइव कौन सा लेंगे हम फाइव पाई बाय सिक्स इज करेक्ट वैल्यू ऑफ फाइव इज करेक्ट वैल्यू ऑफ फाइव ठीक है पाई बाय सिक्स पे हमारी डी वाई डी टी नेगेटिव नहीं आएगा वो पॉजिटिव में चले जाएगा इस वजह से हम फाइव पाई बाय सिक्स को रख रहे हैं वैल्यू तभी हमारा जो डी वाई बाई डी टी है वो क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा दैट्स वाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ फाइव इज पाई बाय सिक्स अब हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे जनरल इक्वेशन तो एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों जीरो पॉइंट जीरो टू साइन टू पाई बाय टी इंटू टी माइनस टू पाई बाय लेमडा इंटू एक्स प्लस फाइव पाई बाय सिक्स ये हमारी आगे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर सो बेसिकली ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन अच्छी की ट्रांसफर्सिव की आई होप दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों